But using the slogan, they got through the USA Patriot Act, which removes many of our liberties. Nobody made a sound when we lost habeas corpus, due process of law. And suddenly Bush managed to get rid of it. Where was a voice on television, aside from mine, that spoke out against this? Where are all those noble jurists, those great lawyers, those lovers of liberty? Where the hell were they? They were nowhere. Now we have a totalitarian government. And the totalitarian government wants to watch everybody, total surveillance of everyone. They listen to the telephone conversations. They look at your credit cards. They look where you travel. We are totally policed. This is contrary to everything in our constitution. Как подрядчик НСА Эдвард Сноуден рассказал в 2013 году, что американское правительство на протяжении десятков лет шпионит за своими гражданами. I, sitting my desk, uh, certainly had the authorities to to wiretap anyone from you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email. Does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. Четыре года после утечек от Сноудена правительство до сих пор собирает персональную информацию. Агентство утверждает, что они прекратили прослушивать внешние телефоны, но агентство продолжают работать несколько далеко идущих шпионских программ. Сейчас есть опасения, что такая неконституционная практика закончится. НСА может получить полномочия шпионить за американцами. Раздел 702 законодательства по надзору за внешней разведки истекает в этом году. После того, как он достигнет пятилетнего срока, законодатели скоро повсюду будут обсуждать поправки к нему на следующие пять лет или даже навсегда. Вот почему очень важно, чтобы действие этого акта истекло и его не продлили. Генеральный прокурор и директор национальной разведки может разрешить шпионить за лицами, находящимися за пределами США, чтобы получать информацию для внешней разведки. To collect communications between foreign targets and Americans without obtaining a warrant, uh, without showing probable cause uh, or really any level of suspicion of wrongdoing. Uh, the reason that Section 702 supposedly is useful is so that uh, the NSA can spy on foreigners abroad without having to get a search warrant every time they want to open a wiretap. The problem is they're actually using it to spy on Americans. Официальные лица США признали 702 раздел не просто о шпионаже за иностранцами, он о большем. Глава НСА Майкл Хейден. Даже установление одной связи в Соединенных Штатах это та связь, которая более важна для нас. Government officials, when they try to defend uh, the breadth of Section 702 surveillance and the fact that communications of Americans are being obtained without a warrant, point to the fact that the target has to be a foreigner overseas, and that any collection of Americans' information is incidental. We hear that word over and over. It's just incidental. Communications incidentally collected. Incidentally acquired under the so-called incidental collection issue. Incidental U.S. person collection. Incidentally. Incidentally. That word has a particular legal meaning, um, which is somewhat in tension with the common sense meaning. I think anybody listening to that statement, oh, our communications of Americans are picked up only incidentally, um, would get the sense that the government's not really interested in those communications, that th those communications are, are picked up in some way almost accidentally. Um, and that's not the case at all. В законе предусмотрены гарантии, направленные на ограничения, предоставленных полномочий разделом 702. Правительство может намеренно нацелиться на любую персону, расположенную в Соединенных Штатах, но утечки Сноудена показали наличие двух действующих масштабных программ наблюдения. Вторая программа Upstream, которая вынуждает телекоммуникационных провайдеров устанавливать оборудование NSA для наблюдения за физическими сетями, так что можно перехватывать миллионы имейлов и сообщений в реальном времени, 
вроде прослушивания всех, кто пользуется интернетом. Массив базы данных для поиска как Google, но для поиска личной информации граждан. The FBI routinely searches through databases that include communications that have been picked up through Section 702 surveillance uh, whenever it conducts an investigation, whether a national security investigation uh, or an ordinary criminal investigation. The FBI, of course, is not a foreign intelligence uh, organization. It's a domestic law enforcement organization. So we, I mean, we know that FBI is using what is supposed to be a foreign intelligence system for domestic law enforcement. Агенты не только перехватывали и читали сообщения между американцами и иностранными целями. Они перехватывали сообщения, написанные американцами о зарубежных целях. Представьте, вы написали имейл другу и упомянули что-то о подозреваемом в терроризме, о котором вы читали в новостях в теле сообщения. По 702 разделу правительственные агенты могут прочитать это. If you're collecting communications, not just to a target, not just from a target, but communications that merely mention a target or information associated with that target, you are much more likely to pick up entirely innocent communications that are of no interest to you. Uh, not to mention, uh, you're more likely to pick up communications that are wholly domestic between two Americans. Агентство национальной безопасности закончило спор после того, как им посыпали сиски в суды. Но у агентства есть другие трюки для наблюдения за американцами. Reverse targeting is when the government's actual intent is to get information about a particular known American. But instead, they choose a target uh, who is a, a foreigner overseas, presumably knowing that the American will be in contact with that person. Обратное таргетирование технически запрещено в разделе 702, так что агенты используют обходной путь под названием backdoor поиск. I think that backdoor searches are a form of reverse targeting. Now, backdoor searches are when the government goes into the court, says, we are not targeting any particular known Americans. We have no interest in any particular known Americans. Our only interest here is in the foreign targets. Collects the data based on that representation, and then immediately goes looking through the data for the information of particular known Americans. The NSA even has uh, cutesy code names for some of these abuses. Love Int is the cutesy code name for spying on your ex at the NSA. It's done enough that they actually have a nickname for spying on your ex. Даже скрупулезные суды ФИСа, контролирующие спецслужбы, подвергли сомнению методы с помощью которых НСА использовал закон для расширения своих полномочий. Недавно обнародованные документы показали, что судьи ФИС обвинили НСА в проявлении институциональной неоткровенности и игнорировании четвертой поправки, когда они прислушались к тому факту, что их агенты были единственными наблюдающими в США. Представительство директора национальной разведки обнародовало некоторые из отчетов, и самый последний выпуск показал, что в настоящее время правительство контролирует более 94 тысяч человек или организаций методами, разрешенными в 702 разделе. The Office of the Director of National Intelligence last year uh, promised EFF and a number of other civil liberties groups a number, an estimate of how much data um, that is purely domestic gets swept up. Uh, and then just a couple of weeks ago, the new DNI, Dan Coates, uh, went back on that promise. There were extensive efforts on the part of, uh, I learned, on the parts of NSA to try to come to, to get, get you an appropriate answer. We were not Mr. able Director, to do that. Respectfully. Похоже, что чиновники компании и коллеги Трампа были пойманы в контрольном драгнете, когда они якобы разговаривали с русскими или о российских целях, потому что административные чиновники ясно дали понять, что они хотят продлить 702 раздел. The fact that the Trump administration can out of one side of its mouth complain about uh, about collection under 702 and on the other uh, say we must, you know, snap our fingers and, and reauthorize it. Uh, possibly even without a sunset, which is something that we've heard coming out of uh, the White House and Capitol Hill, is, is mind-boggling. If the government is conducting surveillance to find out who you talk to, and, and if you're an American and you have a Fourth Amendment reasonable expectation of privacy, 
then this should not be done through programmatic surveillance, warrantless surveillance. It's time that the warrantless collection of Americans' communications stop. And that means not reauthorizing 702. Американские люди должны были узнать, когда эти программы начали в тайне при президенте Буша. Услышали об этом только при президенте Обаме, после того, как Эдвард Сноуден обнародовал информацию о том, что правительство никогда не хотело, чтобы мы услышали. Пришло время устроить реальную проверку растущим огромным возможностям наших разведывательных органов, пока мы все еще можем. Каковы ваши мысли? Мы анонимы.